हेलो फ्रेंड्स तो ये चल रहा है हमारा रेलवे एलपी और टेक्नीशियन के सीबीटी टू का क्लास जिसमें अभी हम लोग ले रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और इसमें अभी आपका चैप्टर चल रहा है बैटरी वगैरह का ठीक है इसमें एक क्लास हो चुका है जिसमें हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तक अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी से तो आज का पहला क्वेश्चन है लेड एसिड सेल पुनः आवेशित किए जाने योग्य होता है क्योंकि क्या कंडीशन होता है किस वजह से आप लेड एसिड सेल जो होते हैं उसको आप फिर से चार्ज कर सकते हो पुनः आवेशित योग होता है यानी चार्जेबल होता है वो तो क्यों चार्जेबल होता है क्योंकि इसकी रासायनिक प्रक्रिया उत्क्रमणीय होता है यानी रिवर्सिबल होता है ठीक है इसका जो केमिकल रिएक्शन होता है इसके अंदर यह रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जिसके कारण से आप इसको दोबारा चार्ज कर सकते हो अगला क्वेश्चन है कि निकिल आयरन सेल होता है तो निकिल आयरन यानी निकिल आयरन सेल किस तरह का सेल होता है तो ये होता है सेकेंडरी सेल यानी द्वितीय सेल तर द्वितीय सेल कैसा होता है ये ये होता है तर द्वितीय सेल अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो तो क्या करना चाहिए अगर आप आपके पास लेड एसिड बैटरी है और आप लंबे समय तक उसको निष्क्रिय रखना चाहते हो यानी इनएक्टिव रखना चाहते हो तो आपको कौन से कंडीशन को फॉलो करना होगा तो आप बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट जो है उसको निकाल दें और बैटरी को सुखाकर शुष्क ठंडे व स्वच्छ स्थान में सुरक्षित रख दें ठीक है अगर आपको लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक इनएक्टिव रखना है तो आप क्या करोगे बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट जो बैटरी में फिल रहता है उसको आप निकाल दोगे और बैटरी को सुखा दोगे और फिर कोई ड्राई और ठंडे जगह पर आप रख दोगे तो वह सुरक्षित रहेगा अगला क्वेश्चन है चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को परिवर्तन करता है तो लेड एसिड सेल में चार्जिंग के समय जो अलग उसमें केमिकल एनर्जी होता है सॉरी विद्युत ऊर्जा जो उसमें जाता है वह उसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है किस में कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में ठीक है आप जो चार्ज करते हो आप इधर से इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो ठीक है यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हो तो यह इसको स्टोर करके रख देता है केमिकल एनर्जी में तो वो फंक्शन होता है लेड एसिड बैटरी का या कोई भी चार्जेबल बैटरी होता है तो उसमें आप डालते हो इधर से इलेक्ट्रिक एनर्जी लेकिन वह स्टोर करके किस फॉर्म में रखता है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में द्वितीय सेल का मुख्य लाभ है कि यानी सेकेंडरी सेल का जो मेन बेनिफिट है वो क्या होता है वो होता है कि इसे पुनः चार्ज कर सकते हैं मैंने कल ही बताया था आपको कि जो भी सेकेंडरी सेल्स हैं उसको आप दोबारा चार्ज कर सकते हो बस यही मेन डिफरेंस होता है प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में प्राइमरी सेल में आपका एक बार बैटरी ओवर हो गया चार्ज उसका तो आप फिर इसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हो क्योंकि इसमें जितना केमिकल एनर्जी स्टोर्ड रहता है बस आप उसको एक बार यूज कर सकते हो लेकिन सेकेंडरी सेल को आप बार बार चार्ज करके दोबारा भी यूज कर सकते हो अगला क्वेश्चन है कि निम्न प्रक्रिया में गैसिंग संपन्न होती है तो कौन सा ऐसा प्रक्रिया है कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैसिंग संपन्न होता है तो ये है लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में ठीक है लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में गैसिंग प्रोसेस को अपनाया जाता है अगला क्वेश्चन है कि लेड एसिड सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है लेड एसिड सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट कैसे तैयार किया जाता है किस चीज को मिक्स करके तैयार किया जाता है तो यह किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को जल में घोल कर लेड एसिड डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आता है कि लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट की तरह क्या यूज होता है तो लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट की तरह सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है और सल्फ्यूरिक एसिड को जल में मिलाकर इसका इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन है कि एक लेड एसिड बैटरी में ऋणात्मक प्लेट का पदार्थ डैश होता है यानी जो निगेटिव प्लेट होता है उसका वह किस चीज का बना होता है कौन सा चीज कौन सा मटेरियल उसमें यूज होता है कौन सा बैटरी में लेड एसिड बैटरी में तो लेड एसिड बैटरी में निगेटिव पोल जो उसका होता है वह किस चीज का बना होता है वो बना होता है शुद्ध लेड का किसका बना होता है शुद्ध लेड यानी पीबी ठीक है लेड एसिड बैटरी में उसका जो निगेटिव प्लेट होता है वह बना होता है लेड का अगला क्वेश्चन है कि एक 12 वोल्ट बैटरी के लिए कितने लेड एसिड सेलों का समूह किस संबंध में होना चाहिए देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है क्या बोला जा रहा है कि एक बारह वोल्ट का बैटरी आपको तैयार करना है इसके लिए आपको यूज करना लेड एसिड सेल ठीक है तो कितना आप लेड एसिड सेल यूज करोगे और कौन सा आप जानते हो आप उसको जो कनेक्ट करोगे उसको अटैच करोगे दूसरे से वो या तो सीरीज में कर सकते हो या पैरल में कर सकते हो तो किस तरह से इसका अरेंजमेंट होगा तो देखो एक लेड एसिड सेल जो होता है उसका जो ई होता है वह मैक्सिमम अगर फुल चार्ज है तो टू होता है ये आप नोट डाउन कर लेना कि एक फुल चार्ज लेड एसिड बैटरी का लेड एसिड सेल का जो ई होता है वो टू होता है 
यानी आप ऑन एन एवरेज ले सकते हो कि एक लेड एसिड सेल का जो ई है वो है दो ठीक है एग्जैक्ट टू पॉइंट टू होता है तो यहां से आपको यह समझ में आया होगा कि अगर आपको बारह वोल्ट का बैटरी तैयार करना है तो आपको कम से कम छह सेल चाहिए उसके लिए ठीक है अब छह सेल को आप जोड़ोगे कैसे ये जोड़ोगे श्रेणी में यानी सीरीज में तो छह सेल को छह लेड एसिड सेल को अगर आप श्रेणी में जोड़ते हो यानी सीरीज में जोड़ते हो तो आप एक बारह वोल्ट का बैटरी तैयार कर सकते हो यहां से आपको एक चीज याद रखना था कि एक लेड एसिड का जो फुल चार्ज होने के बाद जो ई होता है वो होता है टू पॉइंट टू वोल्ट ठीक है अब इसको अच्छे से याद रखना अगला क्वेश्चन है कि यदि लेड एसिड सेल को लंबे समय तक चार्ज न किया जाए तो उस स्थिति में सेल में क्या दोष उत्पन्न होगा कोई लेड एसिड सेल है आप उसको लंबा टाइम तक चार्ज नहीं करते हो क्या हो सकता है वह आ, क्या उसमें क्या दोष उत्पन्न हो सकता है कठिन सल्फेशन ठीक है अब देखो यहां पे एक वर्ड है आपका सल्फेशन ये सल्फेशन क्या होता है अब देखो लेड एसिड सेल को अगर एक सप्ताह से अधिक समय तक आप इनएक्टिव रखते हो यानी अपरयोग अवस्था में रखते हो तो इस तरह इस केस में क्या होगा कि लेड सल्फेट उसका जो प्लेट होता है ठीक है उसके प्लेट में लेड सल्फेट का यूज होता है तो प्लेट का जो लेड सल्फेट होता है वह काड़ा होने लगता है और सेल की चार्जिंग कठिन हो जाती है ठीक है इसीलिए यहाँ पे आया कठिन सल्फेशन इसी दोष को कहा जाता है सल्फेशन क्या कहा क्या कहा मैंने मैंने बोला कि अगर लेड एसिड सेल को अगर आप एक सप्ताह से ज्यादा अनचार्ज रखते हो यानी चार्ज नहीं करते हो और यूज नहीं करते हो तो उसका ये वर्ड आप याद रखना लेड सल्फेट प्लेट जो होता है प्लेट का जो लेड सल्फेट होता है वह काड़ा होने लगता है यानी हार्ड होने लगता है ठीक है इसीलिए उसमें चार्जिंग में प्रॉब्लम आने लगेगी इस दोष को अगर आप दूर करना चाहते हो या आप इससे बचना चाहते हो तो एक वीक में कम से कम एक बार आप उस सेल को चार्ज कर लो फुल्ली चार्ज कर लो और फिर एक बार डिस्चार्ज कर दो तभी वह आपका सेल जो है वह अच्छे से काम करता रहेगा तो अगर किसी कारणवश ऐसा सिचुएशन बन जाए कि एक वीक तक ये चार्ज नहीं हो पाए और डिस्चार्ज भी नहीं हो पाए तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है उसको हम लोग किस तरह से ठीक कर सकते हैं तो इस तरह के दोष को दूर करने के लिए उसको एक एम्पेयर ठीक है एक एम्पेयर पर लंबे समय तक चार्ज करना चाहिए इसको बोलते हैं ट्रिकल चार्जिंग क्या बोलते हैं ट्रिकल चार्जिंग आप इसको नोट डाउन कर लो ट्रिकल चार्जिंग क्या है अगर कोई लेड एसिड बैटरी है और वह एक सप्ताह से ज्यादा दिन तक चार्ज नहीं हुआ अनयूज है तो उस केस में उसके चार्ज को चार्जिंग पावर को फिर से दोबारा एक्टिव करने के लिए एक एम्पेयर इलेक्ट्रिसिटी पर आप उसको क्या करते हो लंबे समय तक चार्ज करने का कोशिश करते हो अगर इस आ, इस प्रोसेस से वह ठीक हो जाता है तो आपका बैटरी सही होगा नहीं तो फिर वह सही नहीं हो पाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन है कि लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है तो लेड एसिड बैटरी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज करते हैं ये करते हैं डेल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा यूज करते हैं डेल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी डेल्यूट एस टू एसओ फोर हम लोग लेड एसिड बैटरी में ऐसे इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं अगला क्वेश्चन है कि लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल किस धातु के बने होते हैं लेड एसिड बैटरी का टर्मिनल किस चीज का बना होता है ये बना होता है लेड का मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि लेड का बना होता है तो बैटरी के कवर में वेंट प्लग में छिद्र किस लिए लगाया जाता है तो बैटरी का जो कवर होता है उसके वेंट प्लग में छेद होता है वह छेद्र क्यों होता है तो वह छेद होता है बैटरी की सुरक्षा वह गैस बाहर निकालने हेतु ठीक है बैटरी को सुरक्षा चाहिए और अंदर में जो भी गैस बनता है बैटरी को सुरक्षा क्यों चाहिए अगर अंदर में गैस बन गया उसको निकलने का जगह नहीं है तो बैटरी ब्लास्ट कर सकता है तो इस कारण से बैटरी के सेफ्टी के लिए और उस गैस को बाहर निकालने के लिए उसमें उसके कवर में एक छेद होता है अगला क्वेश्चन है कि सीसा एसिड बैटरी यानी लेड एसिड बैटरी की ए क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए तो अगर आप लेड एसिड बैटरी के एच क्षमता को यानी एम्पेयर पर आवर क्षमता को बढ़ाना चाहते हो तो आप क्या करोगे तो आप अधिक संख्या में प्लेटों का प्रयोग करोगे ठीक है अगर किसी लेड एसिड बैटरी का आप करेंट पावर बढ़ाना चाहते हो तो आप सिंपली उसका प्लेट का संख्या आप बढ़ा दोगे अगला क्वेश्चन है कि जब कोई द्वितीय सेल भार को धारा प्रदान कर रहा हो तो उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं अगर आप देखो आपके पास कोई सेकेंडरी सेल है और आप आपने लोड उससे कनेक्ट किया है यानी आपने कोई डिवाइस उससे कनेक्ट किया है तो आपको उस डिवाइस को इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो रहा है उस बैटरी से तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग क्यों बोलते हैं देखो ये है बैटरी ये फुली चार्ज है और आपने इसे एक टीवी कनेक्ट किया अब टीवी को इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है यानी बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे डिस्चार्जिंग ठीक है अगला क्वेश्चन है कि लेड एसिड सेल का उपयोग होता है तो लेड एसिड सेल का जनरली जो हम लोग उपयोग करते हैं कहां करते हैं ऑटोमोबाइल्स में कहा किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में मैंने पहले ही बताया था 
अगला क्वेश्चन है कि लेड एसिड बैटरी प्लेट को ताकत प्रदान किस धातु द्वारा दी जाती है तो लेड एसिड बैटरी जो होता है उसके प्लेट्स को ताकत कहाँ से मिलती है कौन से धातु उसमें मिलाया जाता है ताकि उसको उसमें एनर्जी आए सॉरी जो टफनेस है वो आए वो होता है एंटीमनी के मिलाने से ठीक है तो लेड एसिड बैटरी के प्लेट को ताकत एंटीमनी के मिलाने से मिलता है अगला क्वेश्चन है कि लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघटन से पैदा होता है लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघटन से क्या पैदा होता है ये होता है आसूत जल व सल्फ्यूरिक एसिड ठीक है यानी डिस्टिल वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड से ये पैदा होता है अगला क्वेश्चन है कि आपको दो स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको ये बताना है कि वो सही है गलत है पहला स्टेटमेंट है चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल में से गैस निकलती है और दूसरा स्टेटमेंट है चार्जिंग के समय निकल सेल में से किसी प्रकार की गैस नहीं निकलती है ये दो स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं ये बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है तो आपका दोनों स्टेटमेंट सही है ठीक है चार्जिंग के समय लेड एसिड जो बैटरी है उससे गैस निकलता है लेकिन निकल सेल जो रहता है उसमें से कोई गैस नहीं निकलता है अगला क्वेश्चन है किसी द्वितीय सेल की क्षमता की इकाई क्या होती है किसी सेकेंडरी सेल का जो एफिशिएंसी होगा वो कितना होगा वो सॉरी उसको किस में मेजर करते हैं हम लोग वो करते हैं एम्पेयर घंटा में किस में मेजर करते हैं एम्पेयर घंटा में ठीक है अगला क्वेश्चन है कि जंग को लगने से रोकने के लिए लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल पोस्ट पर कौन सा द्रव लगाया जाता है तो जंग से लगने के बचने के लिए लेड एसिड बैटरी का जो टर्मिनल होता है उसके पोस्ट पर क्या लगाया जाता है ये लगाया जाता है पेट्रोलियम जेली क्या लगाया जाता है पेट्रोलियम जेली ताकि टर्मिनल्स पे जंग ना लगे लेड एसिड बैटरी के ऋणात्मक प्लेट का रंग डैश होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि लेड एसिड बैटरी का ऋणात्मक प्लेट जो होता है उसका रंग कैसा होता है उसका कलर कैसा होता है तो उसका कलर होता है ग्रे कलर कौन सा कलर होता है ग्रे कलर अगला क्वेश्चन है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है जब सेल में लंबे समय तक कार्य नहीं किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा अगर लंबे समय तक कार्य नहीं हो जाए तो उसका आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन है कि चार्जिंग के दौरान लेड एसिड सेल के वेंट प्लग को खुला छोड़ने का क्या कारण है तो चार्जिंग के दौरान लेड एसिड सेल जो होता है उसका वेंट प्लग खोल दिया जाता है उसका कारण क्या है खुला छोड़ने का कारण क्या है उसका कारण यह है कि मुक्त रूप से गैस निकल सकता है ठीक है मुक्त रूप से गैस निकलना यही इसका मेन रीजन है चार्जिंग के दौरान उसका वेंट प्लग को खोल दिया जाता है अगला क्वेश्चन है कि चित्र में एक्स से इंगित लेड एसिड सेल के भाग का क्या नाम है तो आपको जो सेल दिखाया गया है ये लेड एसिड सेल है और इसमें देखो यहाँ पे जो पार्ट है ये क्या है ये आपको बताना है ये पूछा जा रहा है तो ये इसका टर्मिनल पोस्ट क्या है ये ये है टर्मिनल पोस्ट इसका इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल पोस्ट ठीक है तो ओके फ्रेंड्स तो आज के सेट में बस इतना ही क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन सब क्या है अभी लगभग थर्टी फाइव क्वेश्चन और इसमें हैं जो कल मैं आपका खत्म कर दूंगा ठीक है तो चलिए एक्चुअली में होता क्या है प्रॉब्लम क्या है कि अभी रिकॉर्डिंग होने में बहुत प्रॉब्लम होती है दिन में या शाम में रिकॉर्डिंग करता हूँ इसीलिए जनरली मैं रात को बारह बजे के बाद रिकॉर्डिंग करता हूँ जब सब चीज़ शांत हो जाता है नहीं तो आपको बहुत सारा अभी गाड़ी का आवाज़ सुनाई देता होगा बीच बीच में हॉर्न सुनाई देता है ठीक है तो थोड़ा सा बहुत थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है तो आपका आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा है लेकिन आ, इसके बदले में कल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा जो भी क्वेश्चंस के बचे हुए हैं कल हम लोग इसको समाप्त कर देंगे ठीक है चलिए मिलते हैं कल फिर से अगले क्लास में टिल देन टेक केयर बाय बाय